शाशुपोजला प्रांगुने उन्नति तो बियालिस तमो जातियों विज्ञानो पोजिक्ति शब्दे राज शेष दिन सिलो इखाने शाशुपोजला जाते के उपोजला थे के विभिन्नो शिक्षा पुतिस्थान अंकशुग्रोन करे तादेर पोजिक्ति एवं उद्भवन निये तो चलो ना हमरा पुती टा इस्टॉल घुरे देखानो चेष्टा कर बो तादेर नोटुन अत्तो तादेर � तापनराव चलों देखे आशी शौकोले शर्ट दिए शौकोल के देखा शुरू जो करें दिन धन्नो बात शौकोले बालों तक बिन बायोगैस भाषा बेबार तो नहीं तोरोल बार बार करा देर कर रही है झमेला हो बे ना देर कर इतना हमें तो इतना मिनी पाप तो मतलब पाप तो जब तो भाषा ही करे शेकेत्रे की कोई है ठीक है भाषा ही करे शेकेत्रे वाले बड़ो वाले प्लान कर दे आपने आपने जो तो दिन इतना बेबार को तेज़ चुन ठीक तमोटा प आविष्कार 
आविष्कार सम्पर्कें जोरे मैंने चार पॉइंट पास है नीचे जो दिखूँ ना कॉम्पोन है शेटार कतगुलटान जी भाई बोले जमिर प्रयोजन व्यवहार करते
যেখান থেকে শুরু বলেন মেন
नकल मानुष के हैरानी सामने <laughs> डाउन कर टाइमिंग
যে আমাদের যে ন্যাচারাল ফুয়েলগুলো আমরা যে নষ্ট করছি পরিবেশ দূষণ করছি এই দূষণ থেকে এই প্রজেক্টে আমরা সম্পূর্ণ ন্যাচারালিভাবে রিসাইক্লিং পাওয়ার ব্যবহার করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা সোলার প্যানেল ব্যবহার করেছি এইগুলোর মাধ্যমে আমরা এখানে আলোক করতে পারছি আমাদের বাইরে থেকে এখানে কারেন্ট লাগছে না এখান থেকে এগুলো রিসার্চ যেমন হয়েছে এই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এগুলোতে আমরা অত্যাধুনিক মানের সোলার প্যানেল এতে অ্যাড করেছি উপরে যার কারণে এটা যখন চলছে পাশাপাশি এনার্জি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাস্টবিন দিয়েছি ক্যাটাগরিতে এটা হচ্ছে যেগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অর্থাৎ প্লাস্টিক রাবার জাতীয় বা পলিথিন জাতীয় আমরা সেগুলো এখানে রাখছি এবং সাধারণ বর্জ্য পদার্থ যেগুলো পচনশীল গৃহস্থী যে বর্জ্য পদার্থগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে রাখছি এই দুইটা আমরা আলাদা আলাদা চেম্বারে সংরক্ষণ করছি এই ক্ষতিকর এটা আমরা এখানে রাখছি নির্দিষ্ট চাপ এবং তাপমাত্রায় এটা এখানে আমরা গরম করছি যার ফলে এখানে কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমরা এই এই রিজার্ভ ট্যাঙ্কে জমা করছি এবং যে আমাদের সাধারণ যে বর্জ্য আছে এগুলো থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ দিচ্ছে যার কারণে এখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হচ্ছে এবং বাকি যে বর্জ্য আছে সেগুলো আমরা প্রাকৃতিক সার অর্থাৎ জৈব সার হিসেবে আমরা ফসল ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি আর এখানে অ্যামোনিয়া এবং যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এই দুটো মিলে ইউরিয়া তৈরি হচ্ছে আমরা ইউরিয়া সার এখান থেকে পাচ্ছি এখানে আমরা একটি ফার্ম এখানে আর একটা যে বর্জ্যপত্র যেগুলো সার বাজার যেগুলো থেকে যাচ্ছে এগুলো আমরা ভিটামিনের সাথে রাস্তা তৈরি ব্যবহার করতে পারছি যার কারণে রাস্তা অধিক টেকসই এবং মজবুত হচ্ছে এখানে আমরা একটি সোলার পাম্প ব্যবহার করছি যার কারণে এখানে কোনো কোনো মানে খুব অল্প খরচে আমরা এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করতে পারছি এখানে সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে আমরা এখানে পানি সেচ দিতে পারছি কৃষিক্ষেত্রে আর এখানে আমরা একটা আলোক আলোক আমরা এখানে এমন আলো রয়েছে যা যা হচ্ছে আকৃষ্ট করছে যে আলো আলো আকৃষ্ট করার কারণে এই ফসল বা আশেপাশে এখানে আসছে এবং এখানে আমরা সাবান পানি রাখছি অন্যান্য পদার্থ রাখছি যার ফলে পদার্থ এখানে মেরে মরে যাচ্ছে এখানে থাকছে আর এখান থেকে আমরা এখানে আমরা একটি বর্জ্য ফার্ম দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা এখানে বায়োগ্যাস ব্যবহার করে আমরা গ্যাসের যোগান দিচ্ছি অর্থাৎ আমাদের বাসাবাড়ি রান্নাবান্নার কাজের জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করছি এছাড়াও এখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি গ্যাস নিয়ে আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু দাগ দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে এগুলো এখানে এই ব্যাংকিং কোন দেওয়া হয়েছে যার কারণে গাড়ি গাড়িগুলো যখন চলবে তখন ব্যাংকিং কোনের কারণে খুব বেশি তার শ্রম করা লাগবে না এছাড়াও এখানে আমরা ঘর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছি যার ফলে গাড়ির গতি একবার মানে হাই লেভেলেও চলানো যাবে মানে খুব হাই লেভেলে না আমরা যে ব্যাট টার্ন নেওয়ার জন্য যে একবার শ্রম করতে সে শ্রম করার প্রয়োজন হবে না আমরা দু জায়গায় এটা ব্যবহার করেছি এখানে আমরা একটা হাঁসের ফার্ম দিয়েছি আর এর নিচে আমাদের একটা আছে निर्दिष्ट এবং এটা ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠ আপনার চলে যাচ্ছে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না এর মাধ্যমে আমরা এই ক্ষতিগুলো থেকে আমরা আমাদের আবিষ্কার সম্পর্কে একটু বলেন এটা তো এই প্রক্রিয়া তো আমরা দেখেছি এটা তো অনেক পুরনো রয়েছে এতে নতুনত্ব কি আছে আরো আরো আধুনিক
যে বিশুদ্ধ হবে এটা আলাদা করার জন্য আমরা এই প্রজেক্টটা তৈরি করেছি তো সুমোটা নদীর নিচ থেকে যেতে আমরা পাইপ ফাইপ প্রথমটা একটি নিচ করতে আনি তো পানি সমস্ত করার জন্য পানি প্রবাহ অনেক
সমুদ্রের পাশে ফ্যাক্টরি হবে পানি এত পানি লাগবে বিদ্যুতের জন্য কত পানি প্রয়োজনে জানা আছে যে সেই পানি এত পানি নেবেন কোথায় আপনি ফ্যাক্টরিতে নিতে পারবেন ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আমরা বোতলজাত করে পুরো দেশে সাপ্লাই করতে পারি আর সব মানে কম দামে আর এই যে লবণটা আমাদের থাকছে আর এছাড়া আমাদের দেশে আরও পরিমাণ লবণ মানে চাষ করা হচ্ছে তো আমরা যে এক্সট্রা লবণ আমাদের দেশে থেকে দেবো সেটা আমরা বিদেশে রপ্তানি করে আরও তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে